गाइज आज हम बात करेंगे नोकिया सिक्स वर्सेज मोटो जी फाइव एस प्लस के बारे में दोनों डिवाइसेस लगभग एक ही प्राइस में अवेलेबल है ऑनलाइन नोकिया सिक्स मिल जाएगा आपको पंद्रह हजार रुपए में एंड मोटो जी फाइव एस प्लस मिलेगा आपको तकरीबन सोलह हजार रुपए में गाइज आज हम बात करेंगे इन दोनों डिवाइसेस के फुल स्पेक्स के बारे में दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में हे व्हाट्सअप गाइज मैं हूँ आपका दोस्त इमरान एंड यू वॉचिंग आई फॉर अनबॉक्स गाइस सबसे पहले स्पेक्स डायमेंशन दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है लगभग एक जैसा इवन थिकनेस भी मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलेगा 8 एम mm थिकनेस एंड नोकिया सिक्स सेवन पॉइंट नाइन एम थिक है वेट भी ऑलमोस्ट सेम है नोकिया सिक्स है 169 ग्राम्स एंड मोटो जी फाइव एस प्लस वन ग्राम्स एंड दोनों ही डिवाइसेज में मिलता है आपको हाईब्रिड सिम स्लॉट गाइज दोनों ही डिवाइसेस में डिस्प्ले की क्वालिटी भी लगभग एक जैसी है साढ़े पाँच इंच का डिस्प्ले है आईपीएस एलसीडी टच स्क्रीन डिस्प्ले फुल एचडी विद कॉर्निंग गोरिला ग्लास थ्री एंड गाइज पिक्सल डेंसिटी की बात करूं तो दोनों ही डिवाइसेस में लगभग आपको सेम पीपीआई मिलता है 401 टू 403 के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत ही क्लोज है नोकिया सिक्स में है 70.7 परसेंट एंड मोटो जी फाइव प्लस में सेवेंटी वन नोकिया सिक्स में मिलता है आपको थ्री जी बी रैम एंड बिल्ट इन स्टोरेज थर्टी टू जी बी बट मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलता है आपको फोर जी बी रैम एंड बिल्ट इन स्टोरेज सिक्सटी फोर जी बी और दोनों ही डिवाइसेस को आप एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो एच डी कार्ड के जरिए बट याद रहे ये दोनों ही डिवाइसेज है हाईब्रिड सिम स्लॉट वाला मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलेगा आपको चिपसेट स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव सी पी यू ऑक्टोको टू गी गार्ड्स विथ जी पी यू एड्रेनो फाइव जीरो सिक्स जबकि नोकिया सिक्स में मिलता है आपको चिपसेट स्नैप ड्रैगन फोर थर्टी एंड सी पी यू ऑक्टोको वन पॉइंट फोर गी गार्ड्स विथ जी पी यू फाइव जीरो फाइव जहाँ तक कैमरा की बात करूँ तो मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलता है आपको डूअल थर्टीन मेगा पिक्सल का रियर शूटर एंड एपर्चर एफ टू पॉइंट ओ विथ डुअल एल ई फ्लैश टोन और साथ में मिलता है आपको ऑटो फोकस ऑटो एच डी आर पैनोरामा एंड आप फोर के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ थर्टी एफ पी एस तक एंड गाइज फ्रंट कैमरा मिलता है आपको एट मेगा पिक्सल सेंसर के साथ विथ एफ टू पॉइंट ओ एपेचर एंड साथ में मिलता है एल ई डी फ्लैश भी नोकिया सिक्स में मिलता है सिक्सटीन मेगा पिक्सल सेंसर एफ टू पॉइंट ओ एपेचर के साथ विथ डुअल टोन एल ई डी फ्लैश ऑटो फोकस पैनोरामा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू टेन एटी पी एट थर्टी एफ पी एस गाइज नोकिया सिक्स में मिलता है आपको सेल्फी कैमरा एट मेगा पिक्सल का विथ एफ टू पॉइंट ओ एपेचर गाइज स्पीकर एंड साउंड की बात करें तो नोकिया सिक्स में मिलता है आपको बॉटम में एक डेडिकेटेड स्पीकर एंड सेकेंड स्पीकर मिलता है आपको एयर पीस के साथ बट मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलता है आपको एक ही डेडिकेटेड स्पीकर बॉटम में इस दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन विद डेडिकेटेड माइक रियर कैमरा के लेंस के ठीक ऊपर एंड दोनों ही स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एन फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जायरो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बट कॉम्पास मिलेगा आपको सिर्फ नोकिया सिक्स में मोटो जी फाइव एस प्लस में ये मिसिंग है इस दोनों ही डिवाइसेस में मिलेगा आपको चार्जिंग पोर्ट माइक्रो यू एस एंड थ्री पॉइंट mm जैक टॉप में एंड बैटरी कैपेसिटी 3000 थाउजेंड ली आयन बैटरी गाइज ये तो था डिटेल स्पेक्स अब हम दोनों डिवाइसेस को करेंगे कंपेयर बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी के बारे में साउंड डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड कैमरा के बारे में गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको ऑल मेटल डिजाइन दोनों ही डिवाइसेस देता है आपको प्रीमियम फील एंड सॉलिड फील नोकिया सिक्स गाइज थोड़ा सा लंबा है एंड मोटो जी फाइव एस प्लस थोड़ा सा वाइड है वैसे नोकिया सिक्स का जो बैक है जो एजेज है वो बहुत ये थोड़े से शार्प है जबकि मोटो जी फाइव एस प्लस में जो मिलता है एजेज इसमें थोड़ा सा आपको मिलता है डिजाइन में कर्व वैसे मुझे पर्सनली नोकिया सिक्स का डिजाइन ज्यादा यहाँ पे अच्छा 
अच्छा लगा इस डिस्प्ले दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको सेम फुल एच डिस्प्ले एंड दोनों ही डिवाइसेस को जब आप आमने सामने रख कर चेक करोगे सेम वॉलपेपर या सेम इमेजेस या सेम वीडियोस तब आप इसको जज कर पाओगे वैसे अगर दोनों डिवाइसेस को आप अलग अलग यूज़ करोगे तो शायद ये नोटिस नहीं कर पाओगे बट एक साथ रखने पर आप यहाँ पर मोटो जी फाइव प्लस ज़्यादा ब्राइट और मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प लगा गाइज अब हम बात करेंगे साउंड एंड स्पीक स्पीकर के बारे में वैसे हेडसेट पे सेम हेडसेट पे मैंने सेम म्यूजिक दोनों ही डिवाइसेस में सुना तो मुझे कुछ खास दोनों में फ़र्क नहीं लगा दोनों में ही आपको मिलेगी बहुत अच्छी क्वालिटी वैसे स्पीकर की बात करूं तो मोटो जी फाइव एस प्लस का सिंगल स्पीकर भी नोकिया सिक्स के डुअल स्पीकर यानी एक जो आपको बॉटम में मिलता है दूसरा ईयर के साथ वो थोड़ा सा स्लो है बट ये दोनों स्पीकर होने के बावजूद यहाँ पर मोटो जी फाइव प्लस का स्पीकर ज़्यादा लाउड है एंड ज़्यादा क्लियर भी गाइस अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में एंड दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड नूगट एंड मोटो जी फाइव एस प्लस का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर लगा स्पेशली चॉप टॉइस फॉर फ्लैश लाइट स्वाइप टू स्ट्रिंक स्क्रीन एंड मोटो डिस्प्ले एनी डे बेटर एक्सपीरियंस देगा आपको नोकिया सिक्स से बट आई मस्ट से गाइज दोनों ही डिवाइसेस में मिलेगा आपको स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस गाइज नोकिया सिक्स में मिलता है आपको बैकलेट बटन रिसेंट एंड बैक कीज और मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन कीज जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्योर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ और गाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी मुझे नोकिया सिक्स मोटो जी फाइव एस प्लस से पीछे दिख रहा है वैसे गाइज वैसे गाइज बेसिक चीज़ें या फिर नॉर्मली अगर आप अपने डिवाइस को यानी नोकिया सिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट आप मोटो जी फाइव एस प्लस को सामने रख कर अगर अपने डिवाइस को यूज़ करें तो आप फील करेंगे कि ये मोटो जी फाइव एस प्लस से डेफिनेटली स्लो है एंड गेमिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हेवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स अगर आप खेलेंगे मोटो जी फाइव एस प्लस में एंड साथ में नोकिया सिक्स में तो आपको पता चलेगा स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड फोर थर्टी के बीच में गाइज अब हम बात करेंगे कैमरा के बारे में और मोटो जी फाइव एस प्लस एंड नोकिया सिक्स दोनों में ही मिलता है फ्रंट फेसिंग कैमरा एट मेगापिक्सल का बट मोटो जी फाइव एस प्लस में मिलता है आपको एलईडी फ्लैश एंड ऑलवेज ऑन रहने वाला टॉर्च यानी सेल्फी एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है आपको थोड़ा बेहतर एंड गाइज नोकिया सिक्स से लिए गए सेल्फीज़ यहाँ आप देख सकते हैं ब्राइट तो ज़रूर है बट कलर्स मुझे थोड़े से डल लग रहे हैं एंड पिक्चर्स में डिटेल की भी कमी है और इतना शार्प इमेज भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे जबकि दूसरी तरफ मोटो जी फाइव एस प्लस से ले गए सेल्फी में आप देख सकते हैं इमेज थोड़ा सा डार्क जरूर है बट यहाँ हम डिटेल भी देख सकते हैं कलर एक्यूरेसी भी परफेक्ट है लाइट का बैलेंस भी अच्छा है और पर्सनली मुझे सेल्फी में मोटो जी फाइव एस प्लस ज्यादा अच्छा लगा गाइज मोटो जी फाइव एस प्लस पर मिलता है आपको रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का डूअल एंड गाइज इससे आप बुके इफेक्ट वाले इमेजेस यानी बैकग्राउंड को ब्लर्ड करके आप पोर्ट्रेट मोड जो है वो ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं बट मैं उस फीचर के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि वैसे अगर मैं बात करूँ तो मोटो जी फाइव एस प्लस वैसे भी विनर हो गया एंड नोकिया सिक्स में मिलता है आपको सिक्सटीन मेगा का कैमरा तो यह मेगा ज़्यादा ज़रूर है बट मैंने नॉर्मल जो इमेजेस लिए यानी दोनों में एच मोड से एंड नॉर्मल मोड से तो मुझे मोटो जी फाइव एस प्लस का इमेज जो है वो ज़्यादा बढ़िया लगा और मैंने हर इमेज को जूम करके देखा तो मुझे ज़्यादा डिटेल मोटो जी फाइव एस प्लस के इमेजेस में दिखे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं इससे दोनों से लिए गए इमेज यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप खुद चेक कीजिए तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ गाइज ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस बेटर कैमरा डबल स्टोरेज बेटर स्पीकर के साथ मोटो जी फाइव एस प्लस यहाँ पे सिंपली विनर है एंड नोकिया सिक्स परचेस करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा 
गाइस अगर दोनों ही डिवाइसेस से लोगों को रिमूव कर दिया जाए लोगों छुपा दिया जाए और आपके हाथों में दे दिया जाए तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि दोनों डिवाइस को यूज करने के बाद आप Moto G5S Plus को ही पिक करेंगे ये मेरा मानना है